뉴욕의 미트패킹 지역은 새롭게 탈바꿈 되었죠 기차가 다니는 길은 이제 사라지고 공원으로 바뀌면서 뉴욕에서 큰 사랑을 받는 인기 공간이 되었습니다 공장 창고였던 건불고 투박한 벽돌 건물들이 세련된 샵, 레스토랑, 갤러리로 탈바꿈했고 이 중심을 가로지르는 공원이 하이라인 파크입니다 하이라인 파크를 내려와서 쭉 걷다 보면 미국의 유명한 전시장 하나가 바로 이곳에 있죠 QR 코드로 예약 확인을 하고 입장을 합니다 지하에 내려가면 이렇게 옷을 보관하는 곳이 있어서 편안하게 그림 감상을 할수 있습니다 다시 1층으로 오면 화면에 어떤 전시가 있는지 영상이 흘러 나오고 있죠 엄청 큰 엘리베이터를 탑니다 어떤 작품들이 있는지 상당히 기대됩니다 일단 제일 높은 층인 8층으로 가봅니다. 위에서부터 보고 내려와야 힘이 덜 빠지죠. 8층에는 요즘 아주 핫한 안녕하세요 제니퍼예요 가 아닌 제니퍼 파커라는 뉴욕에 거주하는 작가의 전시가 있었는데 그녀는 1984년 필라델피아에서 태어나 2007년 템플 유니버시티의 타일러 유니버시티 스쿨 오브 아트에서 학사 학위를 2012년에 예일 유니버시티 스쿨 오브 아트에서 석사 학위를 받았습니다 2014년부터 2016년까지 할렘에 있는 박물관과 메사추세스주의 <웃음> 프로빈타운에 있는 미술작업센터에서 레지던스를 했고 그녀의 가장 최근 개인전 텐더헤드드는 2017년 가을 시카고 르네상스 소사이어트에서 전시가 되었죠 2020년 2021년 그녀는 하르미테이지 그린필드 프라이즈와 롬 프라이즈를 수상했습니다 화려한 이력을 가지고 있는 여성이죠 그녀는 캐주얼한 친밀감을 제안하는 인물 사진 인테리어 장면 및 정호를 연출하고 자신의 작품을 진정한 만남과 교류의 결과로 여기죠 그녀의 초상화 모델은 편안하고 예술가나 보는 사람의 시선을 의식하지 않는 아주 자연스럽게 보입니다 파커는 그림이 제한된 색상 팔레트를 사용하여 느슨한 성과 분올림으로 렌더링 되며 종종 그녀의 주제가 배경과 합쳐지거나 뒤로 물러나 보이죠 정서적 심리적 깊이를 암시하는 그녀의 작업은 직설적인 읽기를 피하면서 마치 수수께끼 같습니다 나는 저항하는 이미지, 비밀을 유지하거나 평정심을 유지하려는 시도, 
당신을 일하게 만드는 이미지에 대해 생각합니다. 라고 그녀의 작품을 설명하고 있습니다. 우리의 삶과 관계가 실제로 얼마나 역동적이고 복잡한지를 보여주는 작품을 만들고 싶습니다. 그녀의 그림을 보면 자유분방하며 구상과 추상 그리고 투명함과 불투명함의 모두를 인정하는 듯 합니다. 밑에 층에는 1900년부터 1965년의 피트니 컬렉션 전시가 이어지고 있습니다. 뉴욕에서 진보적이면서 새로움이 가득한 미술품을 전시하는 피트니 미술관의 탄생은 어떠했을까요? 가장 미국적인 느낌의 이 전시관은 1931년 탄생하게 됐죠. 이후 1966년 맨하튼 메드슨 가로 이전했고 2015년 허드슨 강변의 갱스 브루트 가로 이전에 지금에 이르렀습니다. 휘트니 미술관은 휘트니 여사의 예술인 지원에서 시작을 했죠. 1930년대 미국 전역에 철도를 건설하면서 불을 거머쥔 철도왕 밴더빌트 그의 손녀였던 커트로드 밴더빌트 휘트니 여사는 조각가로 활동하면서 유능한 예술인들을 돕고자 그들의 작품을 수집하였으며 맨하튼 그린 위치 빌리지 건물을 매입해 신진 작가들의 작품을 전시하는 휘트니 스튜디오 클럽을 만들었습니다. 이렇게 휘트니 여사가 예술인을 지원하는 과정에서 수집한 작품 700여 점이 휘트니 미술관이 시작이 되었죠. 사실 휘트니 여사는 처음엔 미술관은 설립할 의도는 없었다고 합니다. 여사는 수집한 작품을 뉴욕 최고 미술관 메트로폴리탄에 기증을 하려 했지만 메트로폴리탄 측에서는 검증되지 않은 신진 작가의 작품이라면서 여사의 작품 기부를 거절하게 됩니다. 이에 열받은 휘트니 여사는 아예 미술관을 직접 설립하기로 하죠. 아주 당차죠. 아주 엄청난 경비를 들여 휘트니 이름을 건 미술관을 1931년 뉴욕 웨스트 8번가에 짓게 됩니다. 미국 현존 작가 작품 수집을 원칙으로 세우고 미국 국적 작가들 작품 전시를 집중적으로 하는 가장 현대적이고 미국적인 미술관을 설립했습니다. 휘트니 미술관의 보유 작품 수가 증가하고 작품 보유, 전시관 공간이 더 필요해짐에 따라서 1966년 뉴욕 메디슨 에브뉴 75번가로 이전합니다. 계단을 거꾸로 세운 듯해 보이는 특이한 건물 모양, 독특한 실내 디자인 등은 독일 건축가 바르셀 브로이어가 설계를 했죠. 단순하면서도 핵심 기능을 잘 갖춘 바우하우스 스타일 건물의 전용으로 현대 미술 작품과 딱 어울리는 건물이라는 평을 들었다고 합니다. 이후 2015년 휘트니 미술관은 또한번 허드슨 강연으로 이전하고 나서 위풍당당한 규모의 미술관이 되었죠. 특히 하이라인 파크와 연결되어 산책 장소로도 인기가 있습니다. 예술인들을 지원하고자 했던 휘트니 여사의 뜻을 뿌리로 시작했던 미술관이 이제 매년 수십만 명이 찾는 뉴욕 대표 미술관이 되었죠. 수백 점의 작품으로 시작했던 휘트니 미술관은 에스티 로우더 등의 기업 후원 기증을 바탕으로 회화, 소묘, 판화, 사진 등 1만 여정이 넘는 작품을 보유하고 있습니다. 그 중에서도 휘트니 미술관 이름이 휘트니 뮤지엄 오브 아메리칸 아트인 만큼 미술 예술 작품 컬렉션이 아주 훌륭한데 
뉴욕 현대미술관이 세계의 현대미술을 보여준다면 휘트니 미술관은 미국의 현대미술을 보여주는 가장 미술적인 미술관으로 볼수 있죠. 여러분들은 미국을 대표하는 미술 작가는 누구라고 생각하십니까? 미국인이 가장 좋아하는 화가를 꼽으라면 에드워드 호프를 들수 있습니다. 미국을 대표하는 여류 화가를 들라면 단연 조지아 오키프를 말할 수 있죠. 이 작가들 작품 컬렉션이 아주 대단합니다. 그 외에도 팝아트의 거장인 앤디 워홀, 로이 리텐슈타인, 야성적인 그림의 드쿠닝, 움직이는 조각의 창시자 알렉산더 칼더 등이 많은 작가들의 작품을 보유하고 있습니다. 휘트니의 소장전은 그야말로 가장 미국적인 작품들이 가득한 전시였습니다. 만약 첼시 마켓을 들러 내리겠다면 첼시 마켓에서 랍스타를 한자발 하시고 우아하게 미술 관람 해보시면 좋겠죠. 아 그리고 매주 금일 오후 7시부터 10시 사이에 원하는 대로 지불하는 이벤트도 있습니다. 가격은 자기 맘대로 내면 됩니다. 다른 층에서는 지식 만들기, 크라프트 인 아트라는 타이틀로 시각 예술가들이 지난 70년 동안 공의 재료, 방법 및 전략을 어떻게 탐구했는지를 보여줍니다. 봉제 또는 도자기와 같은 오랜 역사를 가진 기술을 확장하는 반면 다른 일부는 다른 매체 중에서 직물, 실, 점토, 구슬 및 요리를 실험합니다. 작가가 직접 재료를 접한 흔적은 보는 이로 하여금 작품 하나하나를 만들어가는 느낌을 상상하게 하죠. 예술가들이 공예품을 선택하는 이유는 광범위하지만 많은 사람들은 흔히 당대 정치에 직접적으로 반응하여 소위 순수한 예술에 만연한 기준을 전복하는 것을 목표로 합니다. 장식을 수용하거나 전통적인 회화와 조각에서 벗어나 글씨나 담요와 같은 기능적인 품목을 선호하는 취향에 대한 수용된 아이디어에 도전하면서 이 예술가들은 일반적으로 여성적, 가정적 또는 토속적으로 코딩된 시각적 언어를 되찾습니다. 이 예술가들은 예술적 생산에 소외되는 방식을 강조함으로써 예술적 가치를 결정하는 권력 구조에 도전합니다. 이 전시는 추상화, 대중문화, 페미니즘과 퀴어 미학, 그리고 최근의 정체성과 장소와의 관계에 대한 탐구를 포함하여 예술가들에게 중심이 되어온 주제들에 대한 새로운 시각을 제공합니다. 그와 함께 작품은 공예에 기반한 제작 기술이 예술의 역사와 잠재력을 보다 완벽하게 이해하는 데 중요한 지식을 전달하는 것을 보여줍니다. 독일 유럽 공예 운동을 계승했죠. 현대 스튜디오 공예는 현대, 특히 산업혁명에 대한 반응으로 발전했습니다. 산업혁명 이후로 대량 생산 체계로 들어가면서 공예에 대한 부정적인 시간이 있었지만 새로운 공예 운동을 바탕으로 영국 공예를 기반으로 한 미국의 공예는 놀라울 정도로 발전했습니다. 
흙은 조수에서만 사용되는 것이 아니라 커다란 형태로 바뀌면서 가마에 들어가 새로운 조형물로 탄생했죠. 요리로 감각적인 조형물을 만들고 거대한 천장을 장식하기 시작했습니다. 유리는 이제 병이 아닌 새로운 예술품으로 탄생을 합니다. 바느질과 천 이런 재료들은 하나의 예술품으로 탄생했습니다. 이러한 다양한 재료를 통해 공예는 집에서 취미로 만들어내는 것이 아닌 예술의 한 분야로 자리 잡게 된 거죠. 피트니 미술관의 공예의 작품들은 이것이 공예인지 미술인지의 경계를 무너뜨립니다. 너무나도 볼거리가 많은 휘트니 미술관 진정, 미수, 진정 미국 미술을 대표하는 미술관임에는 너무나도 볼거리가 많은 휘트니 미술관 진정 미국 미술을 대표하는 미술관임에는 틀림없는 것 같습니다. 피트니 미술관의 풍경은 정말 미용을 가득 품은 것 같습니다. 미술 관람을 하다가 야외 테라스에 있는 풍경을 바라보면 어느새 피곤이 확 사라지게 되죠. 여러분들도 이곳에 들려서 좋은 구경 많이 하셨으면